Hello everyone. Welcome to our visionary classes. Today our lecture series will be on the unit 1 teaching aptitude lesson. Okay. So today's topic is on the characteristics and principle of teaching. Okay. So before I would start my lecture, I would like to request you to subscribe our channel and contact us for the latest study material and join our academy. So what is teaching? Okay, so teaching is a process of interaction. Okay, so when a, you can see in the picture when a teacher is interacting with the what students. Okay, here the teacher is interacting with the students. So the two component of teaching are teacher and student. So they are interacting with each other. Okay, through different kinds of methods. Okay, so the characteristics of teaching that we will see here is what let's see to provide the guidance and training in the dynamic environment okay so the first characteristics of teaching is to provide the guidance and training in a dynamic environment okay so as we know the environments are changing in different types of situations we have a different kind of modes of teaching as we know from the past the teaching processes has been evolved with a different kind of methods as well as Techniques. So, guidance and training in dynamic environment are different. Okay. Second, the focus on the student's achievement. Okay. The teaching mainly focus on the student's achievement as well as the intellectual activity. Okay. So, student's intellectual activity is mainly the focus of the teaching. Okay. So, it also links between the schools and the cultural text of the schools. Okay. What does it mean? Okay. The, between the schools and the cultural text of the schools okay the cultural activities in the schools is uh, also kind of a method of teaching that should be linked with the students okay it also gives opportunity as we see it gives the learning opportunity those who are effective and efficient okay it always give a learning opportunity to those who are effective and efficient it also adjusts the students in a society and environment. It helps the student to go and adjust in the society because they learn the things. Actually, they understand that they have to learn the things in the environment. Because you have to learn the teaching, so you have to learn the knowledge. So you have to learn the knowledge in the society, in the society, in the society, you have to apply it in the society. So, our cultural and school activities, we apply it in our day-to-day life as a student. So, next point is that it boasts. It both informal and formal. This is two ways. It is informal and it is formal. In the informal, there is no more teacher friend. In the formal, there is no more teacher friend. फ्रेंडली नेचर होना चाहिए तो दोस्त दोनों होती हैं ठीक है तो आप फॉर्मली भी एक्ट कर सकते हैं और इनफॉर्मल भी एक्ट कर सकते हैं ये एक आर्ट भी होता है और एक साइंस भी होता है टीचिंग इज ए आर्ट आल्सो टीचिंग इज ए साइंस आल्सो ठीक है इसमें साइंस की भी उतनी ही इंपोर्टेंस है जितनी इसकी आर्ट की इंपोर्टेंस है टीचिंग एक तरीके का आर्ट ही होता है ठीक है तो इट इनकरेजेस द लर्नर्स टू लर्न मोर एंड मोर ओके हाँ टीचिंग एक प्रोसीजर है कि जिससे आपको लर्निंग के प्रोसेस को एंजॉय करने की वो डेवलपमेंट होती है तो ये क्या है कि आपको एनकरेज किया जा रहा है एक टीचर होता है देखिए यहाँ पे जैसे टीचर कुछ बच्चों को एनकरेज कर रहा है थ्रू डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स एंड ही इज एनकरेजिंग द स्टूडेंट्स टू लर्न मोर एंड मोर ओके साथ ही साथ ये कंटिन्यूस और एक इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है क्योंकि स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन टीचर्स के साथ हमेशा होता रहना चाहिए और ये कंटिन्यूस प्रोसेस भी है मतलब कंटिन्यूसली तुम्हारा इंटरेक्शन जो हो रहा है वो एक टीचर के साथ हो रहा है ठीक है बात यहाँ आती है ठीक है नाउ इट ऑल्सो टेस्ट दैट करिकुलम गोल्स आर इफेक्टिवली अलाइन ओके हाँ अब बात आता है अब टीचिंग करते क्यों है ठीक है टीचिंग एक पर्टिकुलर पर्पस को फुलफिल करने के लिए करते हैं या तो एक गोल को अचीव करने के लिए करते हैं लेकिन एक टीचिंग प्रोसीजर में क्या होता है कि टीचर एक आपके गोल को सेट करने में एक प्रॉपर मेथड जनरेट करता है ठीक है एक प्रॉपर प्रोसेस जनरेट करता है एक प्रॉपर अलाइनमेंट होती है कि आप किस तरीके से टीचिंग प्रोसेस को आगे अपने जिंदगी में लेके जा सके ठीक है तो एक करिकुलम एक गोल डिसाइड होता है जिसमें टीचर आपको गाइड करता है ठीक है इसके साथ साथ क्या है कि क्रिएटिव इंक्लूसिव एंड कोहेसिव लर्निंग कम्युनिटीज 
ये भी जरूरी है कि आपकी कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग भी होनी चाहिए सबके साथ इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए क्लासरूम सिस्टम में तो वो भी बात आता है ठीक है नॉलेज इंपॉर्टेंट टू स्टूडेंट्स इन एफेक्टिव वे हाँ ये भी चीज है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग जो होती है उसमें नॉलेज जो होता है एफेक्टिव वेज में आपको बताना पड़ता है सपोज करें आप अगर एक बच्चे को उसको अगर चीजें समझ में नहीं आ रही है वो एक छोटा सा बच्चा है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा आपको उसको किसी गेम के थ्रू या किसी डिफरेंट मेथड्स के थ्रू जैसे कि किसी मूवी के थ्रू या किसी तुम आपके आ, बोले तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको समझाना पड़ता है तो आपको इफेक्टिव वे ऑफ जो होता है टीचिंग ठीक है वो आपको देखने को मिलता है एक अच्छे इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग में ठीक है तो नॉलेज इंपार्टमेंट भी एक यूजफुल चीज होता है ठीक है फिर आते हैं वेरिएबल्स ओके द वेरिएबल्स एसोसिएटेड विद द टीचिंग ओके मूविंग ऑन टू दी वेरिएबल्स एसोसिएटेड विद द टीचिंग तो वेरिएबल्स क्या होते हैं कि तीन तरीके के वेरिएबल्स होते हैं एक टीचिंग प्रोसीजर में जो पहला वेरिएबल है वो होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि स्टूडेंट होता है जिसको हु इज सब्जेक्टेड टू चेंज जिसको चेंज किया जाता है और डेवलप किया जाता है थ्रू टीचिंग प्रोसेसेस में ठीक है एक स्टूडेंट को उसकी जिंदगी में कैसे वो सक्सेसफुल बने कैसे उसको शेप दिया जाए उसके कैरियर को ये देखा जाता है जिसको वहां पे हम उसके डिपेंडेंट वेरिएबल माना जाता है ठीक है अब जो शेप दे रहा है ठीक है जो डेवलप कर रहा है उसके अंदर वो स्किल्स उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानेंगे जैसे कि हमारा टीचर हुआ ठीक है और इंटरवीनिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं कि मेथड और कंटेंट जो यूज कर रहा है टीचर क्या एक स्टूडेंट को गाइड करने में ठीक है डिजायरेबल इंट्रैक्शन और बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात चल रही है ठीक है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंट्रैक्शन वे ऑफ इंट्रैक्शन ठीक है मैथड्स एंड कंटेंट जो यूज हो रहे हैं उसको हम इंटरवेनिंग वेरिएबल्स बोलते हैं ठीक है अब चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग पे ठीक है तो पहला प्रिंसिपल हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन ऑब्वियसली अगर आपको स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी जरूर होनी चाहिए नए चीजों को सीखने की तभी आप एक उसको बोलेंगे कि वो अच्छा पढ़ाई हो सकता है उसका ठीक है फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी ठीक है तो एक्टिविटी के बिना सीखना इज वेरी डिफिकल्ट थिंग अगर एक स्टूडेंट एक्टिविटीज करके सीख रहा है उसको पढ़ाई हुई चीजों को तो वो और अच्छे से समझ पाएगा अब एक्टिविटीज भी दो तरीके की होती है जिसमें कि फिजिकल आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं या तो मेंटल आप क्वेश्चन बेस्ड एनालिसिस करवा सकते हैं टू स्टूडेंट्स का जिससे कि उसको समझ में आए ठीक है ये एक तरीका होता है फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट ठीक है अब इंटरेस्ट भी जगाना जरूरी होता है कि स्टूडेंट्स के अंदर इंटरेस्ट कैसे जगाया जाए ठीक है आप उसको किसी डिफरेंट वे में पढ़ाइए कि जिस तरीके से उसके अंदर वो इंटरेस्ट जागृत हो जाए ठीक है तो इट शुड बी देर शुड बी सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट विद इन दी लर्नर्स कम्युनिटी सो दैट दे कैन इंडल्स देम इन ए गेटिंग द नॉलेज ओके Now the principle of linking with life. Okay, अगर आप लाइफ के साथ उसके लाइफ के साथ स्टूडेंट के लर्नर के लाइफ के साथ अपने टीचिंग को लिंक कर रहे हैं तो उसको और अच्छे से समझ में आता है ठीक है लाइफ लिंकिंग टू लाइफ इज वेरी इफेक्टिव मैनर ऑफ टीचिंग बिकॉज यहाँ पे उसका कंक्रीट नॉलेज डेवलप होता है जो कि उसने बचपन से सीखा हुआ है एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में उस चीज के साथ हम उसको डेवलप करते हैं फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ डिफिनाइट एम ओके प्रिंसिपल ऑफ डिफिनाइट एम में बात करते हैं प्रिंसिपल इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑप्टिम यूटिलाइजेशन ऑफ टीचिंग प्रोसेस ओके अगर आपका एम है ठीक है आपने एक एम डिसाइड किया जैसे कि हम बात करें कि एक स्टूडेंट है जिसको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो उसके पास एक डेफिनेट एम है ठीक है आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ टीचिंग प्रोसेसेस होंगे अन अकेडमी होगा आपके पास बाजीराम रवि होगा आपके पास विजन आयस होगा तो डिफरेंट काइंड ऑफ कोचिंग स्टूडेंट होंगे जिससे कि आप जाके उसको टीचिंग रिसोर्सेस को आप यूज करेंगे ठीक है लेकिन उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तभी होगा जब आपका गोल सेट हो और आप डेडिकेटेड हो तभी उसको हम बोलेंगे डेफिनाइट एम ठीक है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनाइट एम को अचीव करना जैसे कि हम आते हैं अब दूसरे पॉइंट्स में जैसे कि बोलता है प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस यूनिक इंटेलिजेंस एटीट्यूड एबिलिटीज एंड पोटेंशियलिटीज एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर प्रेजेंट इन एवरी स्टूडेंट विच should be taken into consideration for while using the different methods. Okay, so आपको हर तरीके के students की मुश्किलों को समझना होता है अगर आप teaching पढ़ा रहे हैं तो आपको हर तरीके के students की आपको knowledge होनी चाहिए ताकि आप अपने teacher teaching को effective way में सकें ठीक है तो आपको अगर बोला जाए कि हम बोलते हैं कि फिर आता है कि प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ओके तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन क्या बोलता है कि ओरिजिन ऑफ नॉलेज शुड बी एक्सपेंडेड एवरी सिंगल डे एंड मोर रेलिवेंट टॉपिक शुड बी पिकअप 
ओके तो आपकी जो आपकी जो लर्निंग होनी चाहिए वो हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि वो डे बाय डे इंक्रीज करती रहे ठीक है तो आपका टॉपिक्स भी ऐसे ही चूज होने चाहिए कि जो आपका मोर रेलिवेंट हो और वो आपका बढ़ता रहे ठीक है मतलब एक्सपेंड होता रहे नॉलेज को बात करें तो ठीक है फिर आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग ठीक है जिसमें कि क्या होता है कि एवरी टीचर हैज ए सर्टेन टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव एंड टीचिंग शुड बी सिस्टमेटिक तो टीचिंग आपकी सिस्टमेटिक होनी चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए ठीक है ना कि पूरा एट ए स्टेज में सब चीज होना चाहिए ठीक है फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ डिविजन की जिसमें हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट मैटर्स को डिवाइड किया गया है यूनिट्स में ताकि उनको लिंक कर करके पढ़ाया जा सके ये ना हो कि एक बार में आप पूरा बल्कि पढ़ाते चले जाए ठीक है फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ रिविजन जिसमें क्या होता है कि मेकिंग लर्निंग मोर लास्टिंग एक्वायर्ड नॉलेज शुड बी इमीडिएटली और रिपीटेडली ठीक है आपको रिविजन होता रहना चाहिए इमीडिएटली रिविजन करवाएं और रिपीटेडली रिविजन करवाएं ताकि बच्चों का लर्निंग जो है वो अंत तक चलता रहे उनका लॉस ना हो ठीक है फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन इसमें क्या होता है कि दिस प्रिंसिपल इज मस्ट टू मेक द क्लासरूम मोर ह्यूमरस एंड क्रिएटिव ठीक है तो क्लासरूम मोर क्रिएटिव और ह्यूमरस होना चाहिए कि जिससे आपका जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ जाए क्लासरूम में तो बच्चों को और अच्छे से समझ में आएगा ठीक है तो इस तरीके से क्रिएटिविटी आपको बनानी पड़ेगी आपको वीडियो एड्स यूज करने होंगे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ ऑनलाइन टीचिंग यूज करनी होगी जिस तरीके से बच्चों को और होलिस्टिक वे में समझाया जा सके ठीक है फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग ठीक है इसमें क्या होता है कि आपका इंटेल स्टूडेंट इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द डिफरेंट एक्टिविटीज ठीक है आप स्टूडेंट्स को कुछ टास्क देते हैं और उसको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं कि जिससे पता चलता है कि उसकी जो लर्निंग हुई है वो किस तरीके से हुई है और इसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रेस्पेक्ट जो होता है अमॉन्ग द लर्नर्स उसको क्रिएट करने की आप कोशिश करते हैं एक्सपेरिमेंट्स देखिए फिर आता है हमारा थ्री टाइप्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट्स इन द टीचिंग ठीक है तो थ्री वेरिएबल्स जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं फिर होता है टीचर थोड़ा प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए ये नहीं कि आप पूरा ही स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली नेचर दिखाते रहें आपको प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना होगा आपको पढ़ाने में अपनी प्रोफेशनलिटी दिखानी होगी दैट इज अ काइंड ऑफ ए प्रोफेशन यू शुड नो योर प्रोफेशन वेरी वेल ठीक है एक सुटेबल इन्वायरमेंट भी चाहिए कि पढ़ाई के लिए एक सुटेबल इन्वायरमेंट चाहिए आप शोर शराबे वाले हर जगह पे नहीं पढ़ा सकते क्योंकि आपको एक शांत इन्वायरमेंट चाहिए जैसे कि स्टूडेंट्स की लर्निंग हो सके ठीक है अब टीचर स्टूडेंट्स के बीच में अच्छा रिलेशन होना चाहिए स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन होना चाहिए ये नहीं कि स्टूडेंट्स बदमाशी करते रहें और आप उनको छोड़ दें और नेग्लेक्ट करके पढ़ाते रहें ठीक है टीचर एंड स्टूडेंट्स का डिवोशन होना चाहिए टूवर्ड्स दी लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसीजर टीचर्स का टीचिंग प्रोसीजर पे अच्छा कमांड होना चाहिए और स्टूडेंट्स का लर्निंग प्रोसीजर में अच्छा कमांड होना चाहिए ठीक है तो ये बेसिक्स हैं, ठीक है दिज आर दी वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर दी टीचिंग यू शुड नो दिस रिक्वायरमेंट ओके आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू हैव ए नाइस डे